Good morning, Puerto Princesa in Palawan. Uh, welcome to our segment ngayong umagang ito. Fresh na fresh Monday morning for everybody that's watching our live telecast. Para sa mga hindi natin kasama sa live telecast, you're watching from a replay either sa Facebook page natin or sa ating YouTube page. And we're happy that you're here joining us today. Narito na po tayo sa ating segment we call Hashtag DevoShare kung saan pinag-uusapan natin at hinihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih
exciting for me kasi this might be uh, the generation that will see that. So, yun yung isa. Pangalawa, it's because of the situation that we are in right now. Ano yung situation in, na meron tayo ngayon? Uh, kung pinapanood mo to, tapos na yung ECQ or yung tinatawag natin Enhanced Community Quarantine or EECQ, uh, Extended Enhanced Community Quarantine or sa ibang area dito sa Puerto Princesa, merong uh, Extreme Enhanced Community Quarantine. Uh, kung tapos na ang COVID and you're watching this, uh, sakto pa rin yan sa time natin and I think uh, more specifically for our time right now. Kasi what if magkaroon ng lockdown? At what if pagod ka na? What if, let's say, tapos na yung quarantine, tapos na lahat ng problema ng COVID. What if you're going through a tough time in your life and you're already tired? Pagod na pagod ka na at gusto mong makakuha ng kalakasan. And I'm telling you today, bago tayo mag dig deep into the Word of God, because today we have 15 minutes of Devo Share, kasi ang Life Kids, uh, they will resume their uh, devotional tomorrow pa. So we have more time. And I'm very thrilled because... Tinugon ni Lord at pwedeng tugunin ni Lord ang mga tanong mo at ang tanong ko or yung tawag natin sa kanya na parang Lord sa klolo hindi ko na kaya I need you uh, because first Jeremiah 33:3 says call unto me and I will answer thee pero dun sa example ni Daniel sa Daniel 10 actually uh, ang nangyayari dito sa scripture na to is Three weeks ng pagod at three weeks ng nagfa-fasting si Daniel. Now, I'm not saying na mag-fasting ka rin, although it's a good thing to fast. Uh, a few years ago, meron kami ginagawa sa Champion Youth Philippines wherein nagfa-fasting kami. And uh, dito namin kinuha yung uh, prototype or sample nung uh, 21-day fasting. Kasi ang nangyari, uh, let me just explain to you what happened in the scriptures. Uh, Doon sa babasahin natin maya-maya ng onte. Ano ang nangyayari sa Daniel 10? Uh, previous to D Daniel chapter 10, nakakita ng vision si Daniel of what is happening and what will come. So dun sa vision ni Daniel, medyo nabagabag siya. Uh, if you read talaga, medyo mahaba kasi kaya hindi ko mababasa ngayon. Pero uh, if you read Daniel 8, 9, and 10, may nakitang vision si Daniel at medyo nabagabag siya. Sa sobrang bagabag niya, nag-fasting siya. Hindi siya kumain for roughly uh, 21 days. At hinihiling niya sa Panginoon, Lord, ano ba yung ibig sabihin nitong dream na to? Lord, ano ba yung ibig sabihin ng pangitain na to? So, Ando na si Daniel sa point na pagod na pagod na siya, naghihina na siya. Can you imagine hindi ka kumain ng uh, 21 days? Uh, nasubukan po namin yan, 21 days of eating just vegetable and uh, water. Medyo nakakapagod. So, yung situation ni Daniel right now, dito sa, sa ating uh, devotion is, he is tired. Pagod na siya, nanghihinaan na siya, at wala pa yung sagot sa kanyang prayer. Uh, Daniel 10 verse 2, ganito ang nangyayari ayon kay Daniel. Nang panahong iyon, tatlong linggo akong nagdadalamhati. So, kung ikaw ay meron ng pinagdadaanan at nagdadalamhati, parehas kay ni Daniel. Ang sabi dito, tatlong linggo na akong nagdadalamhati, hindi ako kumakain ng masasarap na pagkain, ni tumikim ng karne o uminom ng alak, at hindi rin ako nagpabango ng katawan sa loob ng tatlong linggo. 21 days. Nang ika 24, ano ba 24? Nang ika 24 na araw ng unang buwan, nakatayo ako sa tabi ng malawak na ilog ng Tigris. May nakita ako, may nakita ako doon na parang tao na nakadamit ng telang linen at may tali sa baywang na puno na puro ginto. Ang katawan niya ay kumikinang ng parang mamahaling bato. Ang kanyang muka ay kumikislap na parang kidlat. Amazing! At ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang sulo. Ang kanyang mga kamay at ang mga paa niya ay kumikinang na parang makinis na tanso. At ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. Ako, ang Ako lang talaga ang nakakita ng pangitain iyon, hindi iyon nakita ng mga kasama ko pero nagsipagtago sila dahil sa takot. So ano ang nangyari dito? After ng fasting ni Daniel, after ng fasting ni Daniel, may nagpakita sa kanya ang sabi dito, like a sun, like the son of man. 
Now, this is, some people would say this is an angel. Some people would say this is Gabriel. Some people would say this is God. Jesus Christ, before pa siya naging si Jesus Christ, uh, you can research on that. But ang gusto kong tingnan natin dito sa puntong ito is after 21 days na nagdadalamhati, yung term na ginamit ni Daniel talaga is nagdadalamhati. Because of the situation ng kanilang bansa at yung vision na nakita niya, nagdadalamhati si Daniel and he was praying to God, Lord, ano ba ang ibig sabihin ng mga ito? And yun, yun ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin today. Because... I'm not sure kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, but for for most of it, I know ang pinagdadaanan ng buong mundo ngayon is medyo nanghihina na at saka medyo napanghihinaan na ng loob because of this uh, COVID that we have or yung pinagdadaanan natin na hindi tayo makalabas, hindi tayo makapagtrabaho, and maybe, maybe, just maybe, you're feeling weak already. Nawawalan ka na ng pag-asa. Dun sa story, sa narrative is this. Pinalakas si Daniel nung, nung being na nakatagbo niya. Pinalakas siya at binigyan siya ng lakas. And this is where I want to focus right now. Gusto kong basahin niyo po kasi I only have three more minutes for today's devotion. God responded to the prayer ni Daniel. Nag-respond ang Panginoon, tinugon ng Panginoon yung 21 days niyang fasting. Now again, it depends on you if you wanna fast or not fast. Or mapapersa man tayo mag-fasting or hindi dahil i-extend yung lockdown or magkaaroon talaga ng lockdown. Hindi tayo makalabas ng bahay. Or baka wala ka ng pambili ng pagkain. I'm not sure but 21 days si Daniel tayo malamang two weeks lang. Hindi ka naman mamamatay kung hindi ka makakain ng two weeks. Actually, magiging healthy ka pa if you just drink water and vegetable. But setting that aside, my point is this. I wanna land the plane. Gusto kong tumbukin na yung aking point ngayong araw na to. Nung dumating yung mensahero ng Panginoon kay Daniel, binigyan siya ng lakas. God gave him the strength. And God gave him the revelation of ano yung nakita niya. I'm not sure kung ano ang hinihingi mo sa Panginoon today. I'm not sure kung meron kang hinihiling sa Panginoon or you're joining our corporate prayer every 7pm ng gabi and dumudulog tayo sa Panginoon na Lord, tulungan mo ang bansang Pilipinas. Ang ating mga pagtawag, it will not fall on dead, dead ears or deaf ears. Ang ating panalangin, diniringgin ng Panginoon at diringgin niya. At ang pinakamaganda nun, His promise to us is this, that He will respond. Sabi niya sa Jeremiah 33.3, Call unto me and I will answer thee. My prayer is this, naway sa ating tauspusong paglapit sa Diyos, fasting man o hindi, parasado man tayo o hindi, sana katagpuin tayo ng Kanyang presensya. At sa pamamagitan noon ay mapawi ang ating panghihina. Ulitin ko po ah, naway katagpuin tayo ng presensya ng Panginoon, katulad ng pakikipagtagpo ng presensya ng Panginoon after 21 days of fasting ni Daniel. And even si, uh, si, si John the Beloved, kasi nung nakita niya yung, yung being, talaga nagpatira pa siya, talaga nawalan sila ng energy. Now this, may you find peace And may you find strength in the very presence of God na pwede kanyang samahan. Kasi ang sabi niya sa kanyang mga salita, that surely I will be with you. Sa Matthew 28.20, ang sabi doon, surely I will be with you even to the ends of the age. Ang pangako niya sa kanyang mga disipulo is that sasamahan niya tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. May the word of God for us today is the answer that you're looking for. May the word of God for us today give you strength kung nanghihina ka na at pinanghihinaan ka na ng loob. And I would like to thank you for joining us today. You can, uh, if you're watching the live telecast, you can comment kung ano yung revelation ni Lord sa'yo kung medyo nanghihina ka na. We wanna pray with you. We wanna pray for you. Or if you're watching the uploaded version ito, we'd like you to look at our, our daily devotions habang tayo ay naka-ECQ. Uh, you can click Saan ba? Dito? Usually dito yun, di ba? 
uh, either either or you can click the subscribe button uh, and the notification button because we want you to be engaged in the word of god today so again this is coach joshua saying god bless you and may you experience the presence of god especially in this quarantine this is devo share have a great day guys god bless you